Massimo, sono di Cavenago d'Adda e sono qui al laghetto Venere per la pesca alla trota. Da quant'è che pratichi la pesca? La trota mi sono avvicinato da 4-5 anni, mentre invece tutti i tipi di pesca da quando sono un ragazzino. E come mai ti è nata questa passione? Chi ti apportava qualcuno? Da piccolino mi ha sempre portato mio papà sul fiume Adda a pescare e la passione è venuta un po' anche da quello. Non ti è mai interessato fare sport o altre cose? Sempre è stata pesca, appena avevo mezz'oretta, un'oretta, andavo sul fiume a pescare. Cosa fai del pesce normalmente? Questo che è pesca sportiva di trote, porto a casa e lo mangio, mentre invece quelli di fiume a rilascio. Nella pesca sportiva la trota di solito non si rilascia, come mai? Perché il 90% delle volte che vai a rilasciare un pesce come la trota va a morire facendo infezione sulla bocca e non conviene mai lasciarlo, è un pesce anche tra l'altro buono da mangiare e si porta a casa. Appartiene alla categoria dei pescatori che pesca il pesce più grande della gamba per dire? Dipende, dipende, ci sono degli amici che quando partono dal laghetto con un pesce da un chilo, ora che arrivano al bar si trasforma in un pesce da 4-5 kg. Io sono uno di quelli che bene o male dice la realtà, quello che prendo prendo, poi facendo le foto e impostandole un po' su Facebook, un po'. perciò andrei a contraddire quello che dico. Mi racconti la cattura più che ti ricordi in assoluto, magari la prima da ragazzo e poi quella un po' da, da adulto diciamo. Da piccolino, sempre con mio papà, sono riuscito a prendere un'anguilla con la canna a fisso, una pesca strana, comunque a fisso con col galleggiante a prendere un'anguilla e, e ultimamente ho preso un luccio da 7,3 kg a spinning che mi ha dato una bella soddisfazione, era un bel pesce. La differenza tra la pesca alla trota nei laghetti e quella nel, nel torrente, diciamo? Allora, sai che il 90% delle volte se vai in un laghetto pesce c'è. Poi sta a te, se fare una cattura di 4-5 trote nell'arco di 4 ore o se sei capace 15-20-25. Però, sai, parti già con l'idea e con la sicurezza che in un laghetto il pesce c'è. Come si fa la pesca alla trota? Cioè che cosa usi? Come prepari la canna? Allora ci sono due tipi di pesca che faccio sul laghetto, c'è spinning dove utilizzo piccoli come questi, piccoli cucchiaini affondanti nel caso in inverno quando le trote si spostano sul fondo o più galleggianti, più colorati in, eh, nelle stagioni un pochettino più calda perché tendono a restare sul fondo e questa qua è la pesca spinning mentre invece con bombarde o a striscio in filo, in filo ho utilizzato un 20 canne da tremarella sono ultra leggere senti le abboccate lontano e lì vado a innestare dentro o camola o pastella con un amino del dell'8, del 10, a gambo lungo. Che cosa vuol dire la canna a tremarella? La tremarella è un tipo di pesca fatta con una canna da 4 metri, 4 metri e 70, dove si attacca un galleggiante che non è un galleggiante ma è un affondante che si chiama bombarda, e con un finale di 1,60 m, 1,40 m, con l'amino sul fondo, senza piombi, e serve quel tipo di galleggiante o affondabilità della bombarda per sondare dai 20 cm ai 2 metri di profondità del, del laghetto in cerca della trota. Come fai a trovare la trota? Se non, non c'è il vento un posto vale l'altro, mentre invece se c'è il vento bene o male si va sempre col vento di fronte perché dicono i vecchi pescatori che porta il mangiare verso la riva. Quando vado a cercare una trota, purtroppo, se non c'è movimento in, a galla, si sonda, si continua a lanciare, un posto vale l'altro, si continua a lanciare fin quando non vai a trovare il branco di, di trote e allora stazioni e continui a pescare sul banco. 
consiglieresti la pesca alla trota ai ragazzi d'oggi? Nuovi pescatori, i ragazzini che si mettono nella pesca ce ne sono pochi. Ormai c'è PlayStation, si, si perdono a vedere la televisione, i cartoni animati, quelle cose lì. Io ho un bambino di 8 anni, mi segue, viene, non fa il tipo della mia pesca, fa con canna fissa, però si diverte, le mezze giornate che riesco a portarlo insieme si diverte. Sì, eh, lo consiglierei a tanti bambini, in mezzo alla natura, nel verde. Un saluto agli amici di Mondo Pesca e seguitici su Lodi Fanfulla TV.